Um, Hello, dear students. कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉय यूर स्टडीज इज इंट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं इसमें ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे ये यह जानना बहुत जरूरी है कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से एक एच पॉजिटिव को रिमूव कर दिया जाता है जिससे कंजुगेट बेस यानी कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि इसमें दो इक्वलेंट आर होती है और इसके रेजोनेस हाइब्रिड को कुछ इस तरह से शो किया जा सकता है जिसमें इस कार्बन के ऊपर भी डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है इस नेगेटिव चार्ज को हम बिल्कुल उसी तरीके से स्टेबिलाईज कर सकते हैं जिस तरह से हम कार्बन आइन को स्टेबलाइज करते हैं इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें जो ग्रुप जी लगे हैं वो किस नेचर के हैं अगर मान लीजिए ये ग्रुप जी जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो इसलिए ये माइनस आई या माइनस एम टाइप के इफेक्ट शो कर सकते हैं और इस कारण से इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिससे इस बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी यानी कि इसकी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पी के ए वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अगर मान लीजिए जी हमारे पास ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं यानी कि ये या तो प्लस आई प्लस एच और प्लस एम टाइप के ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में इस सीबी की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जिससे इस बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ घटने से इसकी के ए वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जबकि पी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्लस इफेक्ट शो करने वाले सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इनसे नुकसान होता है इसलिए प्लस एम इसमें सबसे ज्यादा नुकसान करने के कारण सबसे लिस्ट एसिडिक होता है जबकि प्लस आई वाले ग्रुप इसमें कम नुकसान करने के कारण इसमें ये ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं अगर बेंजोइक एसिड की एसिडिटी के कंप्लीट ऑर्डर की बात की जाए तो ऐसे बेंजोइक एसिड जिसमें माइनस एम इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं फिर माइनस आई वाले होते हैं उसके बाद सिंपल बेंजोइक एसिड होता है जिसे हम अन सब्सिट्यूटेड बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं उसके बाद जैसे ही प्लस आई लगाया जाता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगती है और प्लस एस से और भी कम हो जाती है और प्लस एम वाले बेंजोइक एसिड सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थोमिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम ऑर्थो टोलरिक एसिड भी कहते हैं इन दोनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप के अगर इफेक्ट की बात करें तो मिथाइल ग्रुप में प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट होते हैं जिसमें से इसका प्लस एच इफेक्ट डोमिनेंट होता है इसका मतलब ये हुआ अगर इस कंपाउंड में यहाँ से एच को रिमूव करके कॉन्जुगेट बेस बनाए तो इसके कंजुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल के कारण उसमें प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट शो होगा जो कि इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा अगर हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसकी रिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसलिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाला कंजुगेट बेस इस ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने वाले कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होनी चाहिए अगर हम इन दोनों कंपाउंड के पी के ए वैल्यू को देखें तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की पी के वैल्यू 4.20 होती है जबकि ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की पी के ए वैल्यू 3.91 होती है और जिस कंपाउंड की पी के वैल्यू कम होती है उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था इसका मतलब ये हुआ इसमें मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण ऐसा लगता है कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था जबकि इसकी पी के वैल्यू क्लियरली इंडिकेट करती है कि इसमें ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अब इसमें ऐसा अपोजिट ऑर्डर क्यों आ गया इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में सभी तरह के मिजोमेरिक इफेक्ट को कंसिडर करते हैं किसी भी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्थो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तरह के पाथ पॉसिबल होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ फर्स्ट की 
पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से एक एच पॉजिटिव को रिलीज करता है जिससे कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है और इस कंजुगेट बेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से एक दूसरी आर की फॉर्मेशन होती है इसे हम पाथ फर्स्ट बोलते हैं अब पाथ फर्स्ट में बनने वाला ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप दो इक्लेट आर के कारण अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है यानी पाथ फर्स्ट जो होता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है यानी पाथ वन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसी तरह से अब इसमें पाथ सेकंड भी पॉसिबल है पाथ सेकंड पॉसिबल होने का मेन रीजन ये रहता है कि इसका जो सीडबल बोन ओ ग्रुप होता है पोलर ग्रुप होता है जिससे ऑक्सीजन पर चार्ज सेपरेशन के कारण डेल एक्टिव और इसके कार्बन पर चार्ज सेपरेशन के कारण डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर के शेड शिफ्ट हो जाते हैं तो बेंजीन अपना प्लस एम शो करता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस पाथ सेकेंड के कारण कुछ इस तरह की आर एस हमको मिलेगी अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है वो अपना एच किस तरह से रिलीज करता है बेसिकली इसमें होता क्या है यहाँ से ये जो ओ एच बोन्ड है वो ब्रेक होता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल एडजस्टेंट कार्बन पर डबल बोन्ड है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ओ एच बोन्ड ब्रेक होता है यहाँ से एच पॉजिटिव रिलीज होता है इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नए डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और जबकि ये कार्बन ऑक्सीजन बोन्ड सिंगल बोन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है अब बात करते हैं क्या ये आर एस अपना एच रिलीज कर सकती है अगर मान लीजिए यहां पर हम ओ एच बोन्ड को ब्रेक करके यहां पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहें तो यहां पर कार्बन पर डबल बोन्ड होना चाहिए था जबकि इस कार्बन पर डबल बोन्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे शिफ्ट करते हैं तो इसकी वेलेंसी एक्सीड हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ अब इस आर एस से फर्दर एच पॉजिटिव रिलीज नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर पाथ सेकंड अगर ज्यादा होता है तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है क्योंकि पाथ सेकंड के बाद बनने वाली आर एस अब अपना एच पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर सकती यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पाथ सेकंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ अब पाथ फर्स्ट इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है जबकि पाथ सेकेंड इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है इन दोनों पाथ में से पाथ पॉसिबल इसलिए पॉसिबल था कि इन तीनों एटम के जो पी ऑर्बिटल थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे और यहाँ से मॉलिक्यूल प्लेनर था इसी तरह से पाथ सेकंड तब पॉसिबल हो पाएगा जब ये पूरा सिस्टम इसमें प्लेनर होगा और जो भी एटम्स इस पाथ सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पी ऑर्बिटल प्लेनर होने के कारण एक दूसरे के पैरल होंगे इसका मतलब ये हुआ इसमें दोनों पाथ के पॉसिबल होने का केवल एक ही रीजन था कि इन दोनों पाथ में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल थे और ये सिस्टम पूरा प्लेनर था अब मान लीजिए ये जो आर ग्रुप है इसकी वंडरवर रेडियस बहुत बड़ी होती है यानी बहुत ज्यादा बड़ा आर ग्रुप होता तो ऐसी कंडीशन में इनके एटम के पी ऑर्बिटल तो इफेक्टेड नहीं होते यानी कि ये जो एटम होते हैं इनके पी ऑर्बिटल अभी भी एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट से जो पाथ फर्स्ट हो रहा था वो अनइफेक्टेड रहता तो फिर इफेक्ट किस पे आता इफेक्ट आता पाथ सेकंड पे क्योंकि पाथ सेकंड में ये सिस्टम में बेंजीन के पी ऑर्बिटल और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल का आपस में पैरेलल होना जरूरी है बट इसके साइज इंक्रीज होने से यहां से ये जो बोन्ड होता है ये रोटेशन कर लेता है और रोटेशन करने के कारण अब बेंजीन के पी ऑर्बिटल और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाते और जीओसी में हमने देखा है कि अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता इसका मतलब जैसे ही आर का साइज इंक्रीज होगा इसमें जो पाथ सेकंड है वो डिक्रीज हो जाएगा और जितना ज्यादा आर का साइज होगा उतना ज्यादा पाथ सेकेंड डिक्रीज होता जाएगा तो इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मोलिक्यूल में पाथ फर्स्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा पात सेकेंड या तो बहुत कम होगा या नेग्लेजिबल हो जाएगा ऐसी कंडीशन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा क्योंकि तो अभी हमने देखा था कि पाथ फर्स्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है क्योंकि इसमें अब केवल पाथ फर्स्ट होगा इसलिए इस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह का इफेक्ट ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट ग्रुप से होता है चूंकि ये एक एस यानी स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है हिंड्रेंस के कारण इन दोनों के बीच में रेजोनेंस रुक जाता है इसे हम एस यानी स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं चूंकि ये ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होता है इसलिए इस
सभी तरह के हेलोजन और नेट्रो जैसे ग्रुप रखे जा सकते हैं तो इस डिस्कशन में हमने ये जाना कि मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी बट इसके ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाती है जिसको इसके पीके वैल्यू से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता है और जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाती है इस ऑर्थो इफेक्ट की पॉसिबिलिटी तभी है जब इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजिशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था यानी कि इस ऑर्थो इफेक्ट में बेसिकली बेंजीन और इस सीडबल बोन ओ ने रेजोनेंस को ब्रेक कर दिया था और ये तभी पॉसिबल हो पाया था जब इसमें मिथाइल ग्रुप ने हिंड्रेंस डेवलप करी थी और इसी स्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेंस यानी एस को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में डेवलप होने वाला ऑर्थो इफेक्ट कई फैक्टर पर डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ग्रुप की या उस एटम की जो ऑर्थो पोजीशन पर डिपेंड है उसके साइज से किस तरह से इंपैक्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा उस मॉलिक्यूल में ऑर्थो इफेक्ट डेवलप होगा और जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट डेवलप होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी के ए वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी जबकि पी के वैल्यू उतनी कम हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास चार टाइप के कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें से पहले तीन कंपाउंड की ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं अगर इन एल्काइल ग्रुप के हम साइज को देखें तो सबसे बड़ा साइज ट्रशरी ब्यूटाइल ग्रुप का होगा उसके बाद इथाइल ग्रुप का होगा और फिर मिथाइल ग्रुप का होगा इसका मतलब ये हुआ इन तीनों ऑर्थो सब्सिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे बड़ा ग्रुप ये होने के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी और इन तीनों में सबसे स्मॉल ग्रुप ये होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों में कम होगी अब बात करते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्योंकि इसकी ऑर्थो पे कहीं भी कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है इसलिए इसमें ऑर्थो इफेक्ट जनरेट नहीं होगा इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी ये तीनों इससे स्ट्रोंगर एसिड होंगे अगर इसके कम्प्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात की जाए तो ये इसमें कुछ इस तरह से एसिडिक का ऑर्डर आएगा इस पूरे ऑर्डर को हम इसकी पीके ए वैल्यू से भी कंफर्म कर सकते हैं जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उस कंपाउंड की उस सीरीज में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाती है इस एग्जाम्पल में हमारे पास डिफरेंट हेलोजन लगे हुए हैं और हेलोजन के अगर साइज की बात करें तो आई का साइज सबसे बड़ा होता है जबकि एफ का साइज सबसे कम होता है और ऑर्थो इफेक्ट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था साइज डिपेंडेंट होता है तो इनमें सबसे ज्यादा आई का साइज होने के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फिर बी की फिर सी की फिर एफ की और सबसे लिस्ट इसमें बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा नंबर सेकेंड इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो ऑर्थो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें केवल एक ऑर्थो ग्रुप लगा हुआ है और ये सिंपल हमारे पास अनसब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है अब क्वेश्चन ये बना कि एक साइड ऑर्थो इफेक्ट और दो साइड ऑर्थो इफेक्ट में से ज्यादा डोमिनेट कौन सा होता है तो इसका आंसर ये है कि जब दोनों साइड में ऑर्थो इफेक्ट डेवलप हो जाता है तो इस ग्रुप के यहाँ से इस बोन्ड के रोटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए हमेशा टू साइड ऑर्थो इफेक्ट जो होता है वो वन साइड के ऑर्थो इफेक्ट पे ज्यादा इफेक्टिव होता है और अगर इन तीनों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो टू साइड ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फिर वन साइड ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और सबसे लिस्ट इसमें बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा टू साइड और वन साइड ऑर्थो इफेक्ट को हम इन दोनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसमें दोनों साइड ऑर्थो इफेक्ट है जबकि इसमें वन साइड ऑर्थो इफेक्ट है और इसमें कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है इसलिए इन तीनों में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है इसमें इसको सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और इसको इसमें सबसे पोअर एसिडिक होना चाहिए इस ऑर्डर को इसकी पीके ए वैल्यू से भी को कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होता है और जिस कंपाउंड की पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना लिस्ट एसिडिक होता है 
इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो साइड ऑर्थो इफेक्ट है जबकि इसमें एक साइड ऑर्थो इफेक्ट है यहां ध्यान में यह रखना है कि अगर दो साइड ऑर्थो इफेक्ट जो है वो अगर स्मॉल ग्रुप के कारण है तो भी दो साइड का ऑर्थो इफेक्ट हमेशा एक साइड के ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होगा भले ही हमने एक साइड में बड़ा ग्रुप रखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में दो साइड का ऑर्थो इफेक्ट एक साइड के ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट होता है इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ज्यादा आती है जिसको हम इसके पी के ए वैल्यू से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिस कंपाउंड की पी के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम हो जाएगी तो अभी तक के डिस्कशन में हमने ये जाना कि ऑर्थो सब्सिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि इसमें जो जी ग्रुप है क्या उसकी कुछ विशेष वैल्यू होती है या सभी तरह के मॉलिक्यूल पे लागू होता है तो इसका आंसर ये है नॉर्मली जी की वैल्यू कोई भी ग्रुप हो सकता है यानी सभी तरह के जो ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है इनके पी के ए वैल्यू से हम कोरिलेट कर सकते हैं यानी कोई भी हमारे पास यहाँ पे जी का ग्रुप रखा जाए चाहे मिथाइल रखा जाए इथाइल हो फ्लोरिन हो पीएच हो या ओ हो यानी सभी तरह के ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के ए वैल्यू जो होगा वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा इसी कारण से लगभग सभी तरह के ऑर्थो सब्सिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने ऑर्थो इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट एस ही होता है तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एस यानी स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे